Hello everyone, hope you all are safe and doing well. I am Nidhi and welcome to our channel Naisa's Creation. जहाँ हम बात करते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट की सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये एम डी एफ ट्रे एंड एम डी एफ कॉस्टर डेकोरेशन आइडिया सो डू फर द डिले लेट्स गेट स्टार्ट इट फर्स्ट में यहाँ डेकोरेट करने वाली हूँ ये एम डी एफ ट्रे इस एम डी एफ ट्रे के ऊपर मैंने जैसो पहले से अप्लाई करके रखा हुआ है अगर आप लोगों के पास में जैसो नहीं है तो आप वाइट एक्रेलिक कलर का यहाँ यूज़ कीजिए इस ट्रे को मैंने परचेज़ किया था अमेजोन से इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी तो आप जाके चेक कर सकते हैं इस ट्रे को डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ फिलामेंट डिको पास पेपर का इनको मैंने परचेज़ किया था इट्सी बिट्सी से ये जो फिलामेंट्स पेपर होते हैं इनमें दो सीट्स आती हैं तो मैं यहाँ ये ऑरेंज वाले सीट यूज़ करने वाली हूँ पेपर को एक बार फिक्स करने के बाद जितना भी पेपर इसमें एक्स्ट्रा है मैं उसको यहाँ रिमूव कर लूँगी और जो ये फिलामेंट पेपर है इसकी थोड़ी सी लेंथ यहाँ पर कम पड़ रही है तो उस कटिंग को मैं वहाँ यूज़ कर लूँगी ये नेसेसरी नहीं है कि आप लोगों के पास में इस तरह की एम डी एफ ट्रे होनी चाहिए या ये फिलामेंट पेपर होना चाहिए बेसिकली आप लोगों के लिए एक आइडिया है कि अगर आप लोगों के घर में कोई भी ट्रे है जो पुरानी हो गई है चाहे वुडन ट्रे हो या फिर प्लास्टिक की ट्रे हो तो आप उसको इस तरीके से दोबारा से आप उसको री कर सकते हैं उनको डेकोरेट कर सकते हैं फिलामेंट पेपर की जगह आप कोई भी गिफ्ट पेपर का यूज़ कीजिए या मैगजीन से कोई भी आपको कटिंग अच्छी लगती है वो यूज़ कीजिए अगर आप लोगों को कि आर्ट ड्राइंग अच्छी है तो आप उस पर कोई भी आर्ट बना सकते हैं जैसे हम लोग यहाँ मंडाला पेंटिंग होती है वो आप बना सकते हैं तो आप इस तरह से कोई भी आर्ट उस पर करके उनको री कर सकते हैं अब इस फिलामेंट पेपर को स्टिक करने के लिए मैं यहाँ यूज करी मोट पोच ग्लू का अगर आप लोगों के पास में मोट पोच ग्लू नहीं है तो आप कोई भी ग्लू यहाँ पर यूज कर सकते हैं बस वो ग्लू थोड़ा सा पतला होना चाहिए जैसे ही हमारा फेविकोल ग्लू होता है ये थोड़ा सा थिक क्वांटिटी में होता है तो आप क्या कीजिए कि टू टेबल स्पून ग्लू लीजिए और टू टेबल स्पून ही उसमें वाटर ऐड कीजिए उसे अच्छे से मिक्स कीजिए तो आपका होम मेड मोट पोच ग्लू बन रेडी हो जाएगा आप उसको यहाँ यूज कीजिए कोई भी फिलामेंट पेपर या डेको पाच पेपर जब हम स्टिक करते हैं तो फसली हमें उनके ऊपर हल्का सा वाटर का स्प्रे कर लेना चाहिए जिससे क्या होगा कि इसमें कोई भी अननेसेसरी बबल्स नहीं आएंगे और ये इजीली स्टिक भी हो जाएगा जब मैं ये ट्रे डेकोरेट कर रही थी तो मैं अपनी डॉटर के साथ काफ़ी बिजी थी उस टाइम तो मैं यहाँ इस पर वाटर का स्प्रे करना भूल गई जिससे मेरी इस में हल्के से बबल्स आ गए हैं तो आप वो मिस्टेक प्लीज मत कीजिएगा आप जब भी ऐसे फिलामेंट पेपर का यूज करें तो आप उसमें हल्का सा वाटर का स्प्रे कर लें अब मेरी जो ये ट्रे की वॉल्स है साइड वॉल्स मैं यहाँ इसमें कलर अप्लाई कर लूंगी चौक पेंट ऑरेंज चौक पेंट का मैं यहाँ यूज कर रही हूँ जो भी कलर मेरी इस ट्रे में है जो ये फिलामेंट पेपर मैंने यूज किया है वही सेम कलर मैं यहाँ इसको साइड वॉल्स में दिया है ऑरेंज जैसे इसमें ऑरेंज ज्यादा सो हो रहा था तो ऑरेंज मैंने यहाँ ज्यादा रखा है और अब मैं यहाँ थोड़ा सा मिक्स एंड मैच कर लूंगी तो जो इस ट्रे के जो फिलामेंट पेपर है इसमें सेंगरिया कलर बहुत ज्यादा सो हो रहा है तो जो ये ट्रे है इसके टॉप पर और इसके जो एजिज है उनमें मैं यहाँ चौक पेंट यूज कर लूंगी सेंगरिया चौक पेंट अगर आप लोगों के पास में चौक पेंट नहीं है तो आप यहाँ पे एक्रेलिक कलर का यूज कीजिए और कुछ इस तरीके से मैं अपने इस ट्रे के एसिस में भी ये पेंट अप्लाई कर लूंगी और बनने के बाद हमारी ट्रे लग रही है अभी कुछ ऐसी जब कलर अच्छे से ड्राई हो जाए तो मैं यहाँ यूज कर रही हूँ स्टेंसिल्स का फर्स्टली मैं यहाँ स्टेंसिल को फिक्स करके देख लूंगी और फिर मैं इसमें इसको स्टिक कर लूंगी मास्किंग टेप की हेल्प से मैं यहाँ इसको स्टिक कर लूंगी ताकि अच्छे से फिक्स हो जाए
अब मैं यहाँ स्ट्रेट ब्रश की हेल्प से इसमें जेसो अप्लाई कर लूँगी बहुत टाइट हैंड से आपको ऐसे जैसो अप्लाई नहीं करना है बहुत हल्के से हैंड से आपको इसमें जैसो अप्लाई करना है अगर आप बहुत टाइट हैंड से यहाँ पे स्टेंसिल पे जैसो अप्लाई करेंगे तो वह मैसी हो जाएगा और इस तरीके से मैं यहाँ अपने इस ट्रे के साइड्स में डिज़ाइन दे दिया है दोनों साइड्स में मैंने यह डिज़ाइन दिया है अब यहाँ फाइनल टच के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ वार्निश का वार्निश ग्लोसी वार्निश का मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ जिससे इस पर कोई भी डस्ट ना रहे और ये अच्छे से साइन करे तो लास्ट में मैंने यहाँ यूज़ किया वार्निश का और इस तरीके से मेरी एम टी एफ ट्री बन के हो जाती है रेडी अब चलते हैं आज के लास्ट टी आई वाई के साइड इसके लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ फोर कॉस्टर्स का ये एम टी एफ कॉस्टर है इनके ऊपर भी मैंने जैसो पहले से अप्लाई करके रखा हुआ है इसके लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ये डेको पास पेपर इसमें फोर सीट्स आती हैं तो इसमें जो ये फर्स्ट वाला डिज़ाइन है मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ वाटर की हेल्प से मैं यहाँ इनको इजीली रिमूव कर लूँगी आप चाहे तो सीजर का भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं अब इनको स्टिक करने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मोट पोच ग्लू का जो डेको पास पेपर है इसके ऊपर मैं हल्का सा वाटर का स्प्रे कर लूँगी जिससे इसमें कोई भी अननेसेसरी बबल्स ना आए और ये इजिली स्टिक भी हो जाए मोट पोच ग्लू अप्लाई करने के बाद मैं इसको इजली स्टिक कर लूँगी रोलर की हेल्प से अगर आप लोगों के पास रोलर नहीं है तो आप ड्राई ब्रश का यहाँ यूज़ कीजिए उसके साथ भी ये इजली स्टिक हो जाते हैं अब जितना भी इसमें ये पेपर एक्स्ट्रा है मैं उसको वाटर की हेल्प से रिमूव कर लूँगी इस तरीके से मेरे बाकी के कॉस्टर है मैं इन पे भी अड्डे को पास पेपर स्टिक कर लूँगी सेम प्रोसेस के साथ इस तरह का जो प्रिंट होता है ये इजली हमें मैगजीन्स में मिल ही जाता है तो मैगजीन से आप इस तरह की कटिंग लीजिए उनको इस तरह से आप स्टिक कीजिए तो ये बहुत अच्छा लगेगा अब जो ये मेरा एक कॉस्टर है इसकी जो साइड्स है ये बिल्कुल खाली खाली था इसमें मैं ये हल्का सा सेम कलर के साथ ब्रिक को डिज़ाइन दे दूँगी अब जो ये कोस्टर है इसकी जो साइड्स सेकंड साइड्स है उसमें मैं यहाँ चौक पेंट का यूज़ कर रही हूँ फर्स्ट वाले में मैं यहाँ ऑरेंज कलर का यूज़ कर रही हूँ अगर ये आपके लिए एक आइडिया है कि अगर आप लोगों के पास में ये पेपर्स नहीं है या मैगजीन से भी आपको कोई इस तरह की कटिंग नहीं मिल रही है तो आप इस तरह से कोई भी कलर लीजिए एक्रेलिक कलर का आप यूज़ कीजिए अगर आप लोगों के पास चौक पेंट नहीं है तो आप अपने कॉस्टर्स पर ऐसे पेंट अप्लाई कर दीजिए बहुत इजी और बहुत सिंपल से डी आज मैं लेकर आई हूँ तो सेकंड वाले के ऊपर मैंने अप्लाई किया है सेंगरिया चौक पेंट थर्ड वाले में मैं अप्लाई कर रही हूँ ये लाइट प्रॉपर कलर और लास्ट वाले में मैं यहाँ यूज कर रही हूँ ये ग्रीन कलर
पेंट हो जाने के बाद जब ये अच्छे से ड्राई हो गए हैं तो मैं इनके ऊपर बनाने वाली हूँ ये पुलका डॉट्स पुलका डॉट्स बनाने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ पेंसिल का इस पेंसिल के पीछे में जो इरेजर आती है उसे बड़ी ईजिली पुलका डॉट्स बन जाते हैं और वहाँ पुलका डॉट्स बनाने के लिए मैंने यहाँ यूज़ किया है वाइट एक्रेलिक कलर का अब जो ये कॉस्टर की साइड्स हैं मैं यहाँ इनमें अप्लाई कर लूँगी ब्लैक एक्रेलिक कलर पेंट वाला वर्क कंप्लीट हो जाने के बाद जब ये अच्छे से ड्राई हो गए हैं तो मैं इनके ऊपर अगेन मैं यूज़ करने वाली हूँ मॉट पोच ग्लू जिससे हमने जितना भी वर्क इनके ऊपर किया है ये ख़राब ना हो तो इनको फिक्स करने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मॉट पोच ग्लू मोट पोच ग्लू अप्लाई करने से क्या होगा कि अगर ये हल्के से गंदे हो जाते हैं तो आप हम इनको ईजिली वॉश भी कर सकते हैं ग्लू अप्लाई करने के बाद जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएंगे तो लास्ट में मैं इनके ऊपर अप्लाई करने वाली हूँ ये वार्निश एक ग्लोसी लुक ऐड करने के लिए और इस तरीके से मेरा आज का ये सेकेंड डी आई वाई भी बन के हो जाता है रेडी आप लोगों को मेरा आज का ये आइडिया कैसा लगा प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा मिलती हूँ मैं आप लोगों को अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय